নমস্কার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি পুষ্পার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগর জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে সোমবার উদ্বোধন হল জেলা ভিত্তিক লেপ্রোসি কেস ডিটেকশন ক্যাম্পিং এর উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাপতি ভবতোষ দাস জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগর জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সোমবার উদ্বোধন হল জেলা ভিত্তিক লেপ্রোসি কেস ডিটেকশন ক্যাম্পিং এই ক্যাম্পিং আজ অর্থাৎ ছাব্বিশ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে নয় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে উদ্বোধন করে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস সাথে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক নগেন্দ্র জমা দিয়া বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ জেলা পরিষদের সদস্য ও সদস্যরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই রোগ এবং রোগের ক্যাম্পিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানান স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক আজকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ল্যাপ্রোসি কেস ডিটেকশন ক্যাম্পেইন বা পরশপুনি এই তখনকালব্যাপী যে প্রোগ্রাম আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে হাতে নিয়েছি সেটার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এইমাত্র হয়ে গেল তো এই অনুষ্ঠানে আজকে আমি এটুকুই বলতে চাই যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আমাদের জেলাতে প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে কুষ্ঠ রুগীর পাওয়া যায় কিনা সেটা খুঁজবেন এবং সেটার জন্য আমাদের টিম একটা করে টিম প্রত্যেকটা বাড়িতে যাবে প্রতিটা টিমে থাকবে একজন আশা কর্মচারী এবং একজন মেল ভলেন্টিয়ার মেল যদি কোনো সাসপেক্ট থাকেন তাদেরকে চেক করবেন সেই মেল ভলেন্টিয়ার আর বাচ্চা আর মহিলাদের চেক করার জন্য আশাদের আমরা ট্রেন করেছি ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ বাংলা কলেজের নির্দিষ্ট পোশাক থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় পোশাক পাঞ্জাবি ও তোকি পরে কলেজে আসায় বাধা দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ আর সেই বাধা মানতে নারাজ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা ঘটনা কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের এই ঘটনায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা পোশাক বিতর্কে উত্তাল রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় কলেজের ক্যাম্পাস চত্বর কলেজের নির্দিষ্ট পোশাক না পরে ধর্মীয় পোশাক পরে আসায় বাধা দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই বাধা মানতে নারাজ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা তাদের বক্তব্য ঐতিহ্য হচ্ছে পাঞ্জাবি পড়া তাই তারা এই পোশাক পরেই কলেজে ক্লাস করবে এই নিয়ে আজ কলেজ শুরুর প্রথম থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাশহর থানার পুলিশ দীর্ঘ তিন ঘন্টা অবরোধ থাকার পর বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার সমাদেবের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন যে প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজের নির্দিষ্ট পোশাক পরা আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী পোশাক পরে বিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস করতে হয় রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য কলেজগুলিতে সকল ধর্মের বর্ণের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে প্রত্যেকেই নিজেদের ধর্মীয় পোশাক পরে নিজেদের পছন্দ মতো পোশাক পরে কলেজে আসে তাহলে কলেজের ড্রেস অফ কন্ট্যাক্ট ভঙ্গ হবে তাই যদি একটি বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পোশাকের ক্ষেত্রে কোনো আইন শিথিল করা হয় সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ করতে পারবে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই তবে এই সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কোনো ধরনের আইন মানতে রাজি নয় তাদের দাবি তারা তাদের এই ঐতিহ্য পাঞ্জাবি ও তোকি পরে কলেজে ক্লাস করবে তাদের দাবি মানা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে তবে শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের পোশাক বিতর্ক বা ধর্মের নামে সুরসুরি দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ পরিস্থিতি বিনষ্ট করতে চাইছে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক এমনটাই অভিমত শিক্ষানুরাগীদের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় রাজ্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয় যুগ যুগ ধরে এখানে বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে আসছে বর্তমানে এই পোশাক বিতর্কে কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ফলে অজানা আতঙ্কে কলেজে আসতে চাইছে না অনেক ছাত্রছাত্রী 
কিছুদিন পূর্বে শহরে প্রাচীনতম রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনে এই পোশাক বিতর্কে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল সেখানেও কতিপয় ছাত্র ধর্মীয় পোশাক পরে বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসলে স্কুল কর্তৃপক্ষের বাধা অমান্য করে ধর্মীয় পোশাক পরেই ক্লাস করে পরবর্তী সময় এস এমসির মিটিং সিদ্ধান্তের পরও তারা নিজেদের মতামতে অনড় থাকে এভাবে শিক্ষাঙ্গনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক পঠন পাঠন উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলিন্দু দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শ্যামল দাস উনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শরদিন্দু রিয়া সোমবার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর রিয়া ভদ্র সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি শুক্লবৈদ্য ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আশাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক ও জনপ্রতিনিধিরা দেশের প্রধানমন্ত্রী কোষ্ঠরোগ মুক্ত ভারত করার ডাক দিয়েছে সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে রাজ্য সরকার একসময় কোষ্ঠরোগকে উচ্চতা বলা হতো কিন্তু বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অন্যান্য রোগের ন্যায় এই কোষ্ঠরোগ যে কোনো ব্যক্তির হতে পারে ভারতবর্ষের এক একটি রাজ্যে এই কোষ্ঠরোগের এক একটি নাম দিয়ে শনাক্তকরণ কর্মসূচি চালানো হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বসম্মতিক্রমে এই কোষ্ঠরোগ নির্ণয় শিবিরের নাম দেওয়া হয়েছে পরশমণি এই শনাক্তকরণ প্রকল্পে সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শরদিন দুরিয়াং বলেন যে জেলায় মোট আশি হাজার পাঁচশো চব্বিশ পরিবার রয়েছে এবং জেলার লোক সংখ্যা হচ্ছে দু লক্ষ আশি হাজার এই পরশমণি প্রকল্পে পাঁচশো তেতাল্লিশ জনের একটি দল গঠন করা হয়েছে যারা দু বছরের ঊর্ধ্বে প্রতিটি লোকের স্ক্রিনিং পর্বে মহিলা
महिला देर खेते आशा और पुरुष देर खेते पुरुष शिक्षा शेबोक ए स्क्रीनिंग कर बे ए पौरुषमोनी प्रोकोल पे डिटेक्शन कैंपेन माध्यमे सार्च सिटी में दारा दुबार छोड़े ऊपर समस्त नागरिक निजेर बारी ते पुरिक्षित हो बे चामरार शादाते दाग लाल दाग अनुभूतिर अभाव फोला बा बूटी होले कौनो अबोहेला ना कोडे चिकित्सकोके न्याय जेको नो व्यक्ति ए रोग होते पड़े, किंतु ऐटे शंपोनो निरामय जोगो, कोष्ठरोगे फले हुआ, शारीरिक बिकलंगोता, प्रतिबंधोगोता, प्रतिरोध करते होले, दूरतो ए रोगे निर्णय औचिकित्सा कराते होंगे, ए रोगे चिकित्सा होलो जा शंपोनो बिना मूल्य पावा जावे, आज केरे शोना पोरुष्मोनी प्रकोपन � सफल करते पार भी ना। तार्जनों प्रोजेक्शन होते हैं शौचेतुनों ता। आमादे प्रतिटी नागौरी के ए शास्त्र कोर्मी बार शिक्षा शब्द दे शाहजो करते होंगे। जाते शोठीक भावे रोग निर्णय करे तार्जिक इच्छा व्यवस्था करा जाए। पूर्वे वो ए कोष्ठकों के शनाक्तो करन बाजिक इच्छा व्यवस्था थाकलो कोटी शास्त्र कोण में दे परामर्शन और आवाहन जानती ने ये प्रकोप पे शार्थ कोटा नहीं है बोलते गिए तीने आरो बोले इधर कुत्तों की नाक ये अनुभूति ये बहुत बुरी है ना उन्हें सुना हुआ है उन्हें पकड़ कर के जाते हैं ना वहाँ से तो हमारे पास में ठीक जगह और तो आप यहाँ पर जाते हैं विभिन्न समय सरकार का एक प्रकार के काम है जैसे इनको विभिन्न रूप में उनको ये पॉलिटो पॉलिटो के रूप में काम के मिशन के काम है जैसे तारा वाला एक तरह की मिशन लगा एकांत जैसे बात ही बहुत तरह की मिशन लगा के एकांत जैसे बात ही बहुत तरह की मिशन लगा के एकांत जैसे बात ही बहुत तरह की मिशन लगा के एकांत जैसे बात ह चेंज करने के लिए हमारे सामाजिक चलना, हमारे मीडिया लोगों के सामाजिक चलना होती है तो हम सुधु मीडिया स्टाफ का और मीडिया जो ऑर्गेनाइज़ होता है, का बुरे जगह पे कुछ भी बेहतर हो जाए, नॉन प्रोग्रामर, चलना हमारे सामाजिक चलना, सामाजिक प्रोग्राम है, समाज से हम लोग काम जिसे हम लोग बोलते हैं, उनके लिए हम लोग आशंका जनक अवस्था राजधानी डुकली चौमोहनी उधार है विकास देवनाथ नामे एक व्यक्ति देह પરબર્તી સમોએ જીબી હાશપતાલે તાર મરીતુ હય એ ઘટોનાર તદુંતે રેમે છે પૂલીશ બ્રિષ્ટો માલાકાર નામે એક જુ� શોલો આગસ્ટ રાજધાની લાગવાર ડુકલી મેડ્ડા ચમહની એલાકાર રાસ્તાર પાસ થેકે આશંકા જનોક અભસ્તા� घटनार तदंतक्रमे पुलिस प्रथम विष्णु मालिकार नाम एक युवक के आटक कर धृत युवक के पुलिस रिमांडे जिज्ञास चाली ए घटना सम्पर्नते धृत युवक के स्वीकारोक्ति अनुजी पूर्व आगरतला थानार पुलिस रविवार रात आो दुई अभिजुक्त के आटक कर ता हल मृत व्यक्तर ऐले विधान देवनाथ और मिठुन दास पूर्व आगरतला थानार ओसि जान सत दिन पुलिस रिमांडे आर्जी जानिए धृत दे सोमवार आदालते सोपाट कर घटन जड़ित तीन जन के आटक कर पुलिस तब सागर नम नामे अपर एक अभिजुक्त एखो पलतक तरह सन्धान तल्लाशी चला पुलिस गत षोलो तारीख षोलो अगस्ट सकाल बला विकास देवनाथ नामे एक जो लोक के खूब इंजियोर्ड अवस्था मेड्डा चमन पावा गए 
তখন ওর বাড়ির লোক ওকে জিবি হসপিটালে স্থানান্তরিত করে জিবি হসপিটাল নেওয়ার পরে সে মারা যায় পরবর্তী সময়ে ওর ছেলে বিধান দেবনাথ একটা অভিযোগ আমাদের কাছে আনে যে কে বা কারা ওদের ওকে হত্যা করে যায় বা আক্রমণ করে যায় তার উপর আমরা একটা মামলা রুজু করি এবং ওসি এমজি বাজার সেটা তদন্ত ভার শুরু তদন্ত কাজ শুরু করে তদন্ত শুরু করে আমরা প্রথম বিষ্ণু মালাকার নামে একজনকে সন্দেহমূলকভাবে গ্রেপ্তার করি করে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে আমরা রিমান্ডে আনি রিমান্ডে আনার পরেই সমস্ত ঘটনা সামনে আসে এবং তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আমরা আরও দুইজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি এবং পুরো ঘটনার বিষয়টা আমাদের সামনে এসে গেছে কালকে গতকালকে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের নাম গত গতকালকে যাদেরকে অ্যারেস্ট করেছি ওরা হলো একজন বিধান দেবনাথ এবং মিঠুন দাস তার মধ্যে বাড়ি শ্যামা প্রসাদ কলোনি তাদের বিরুদ্ধে মানে কি ধারা প্রয়োগ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে থ্রি জিরো টু মানে খুনের মামলা আর কি এর মধ্যে বিকাশ দেবনাথ যে অভিযোগকারী সে নিজেই আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির উদ্যোগে গণ্ডাছড়া মহকুমায় কৃষকদের নিয়ে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ত্রিপুরা কৃষি স্নাতক সমিতির উদ্যোগে গণ্ডাছড়া মহকুমা ধলাঝারি এডিসি ভিলেজের প্রকাশ জয়পাড়া জুমিয়া কৃষকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয় রবিবার উক্ত সচেতনতা শিবিরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কৃষি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য পতিরাম ত্রিপুরা সমাজসেবী বিকাশ চাকমা আদিত্য সরকার এবং স্নাতক সমিতির সভাপতি অনিল দেববর্মা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত সমিতির সদস্য বৃন্দগণ এবং পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এলাকার জুমিয়া পরিবারগুলি সাংসদ বলেন তাদের এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষকে জানান দিতে চেয়েছে তারা সত্যিই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য যেন উপস্থিত জনগণকে মুগ্ধ করে দিয়েছে সাংসদ আরও বলেন এরকম অনুষ্ঠান রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় করার জন্য স্নাতক সমিতির কাছে আহ্বান রাখেন যাতে করে কৃষকরা আরও সচেতন হতে পারে এছাড়া রাজ্যের জুমিয়া পরিবারগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করেন ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করার জন্য মশারি প্রদান করা হয় এছাড়া পাম্প মেশিন কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ করা হয় তাদের এই উদ্যোগকে এলাকার সাধারণ জনগণের মনে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় তো এখানে আলোচনা হয়েছে যে আমরা কৃষকদের সাথে আমরা এই জায়গায় এরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা করেছি সত্যি আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ আমরা সবাই জানি এখনো প্রায় সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ কৃষি উপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে কাজে কৃষির উন্নতির মাধ্যমে আমাদের দেশের উন্নতি আমরা সবসময় বলে থাকি তাই কৃষকদের যদি উন্নতি করতে না পারি আমাদের দেশের উন্নতি সম্ভব নয় আমাদের দেশে এখনো বড় ধরনের শিল্প বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে এখনো গড়ে ওঠেনি সেই জায়গায় জীবন ধারণের জন্য বিশেষ করে আমাদের এডিসি এলাকায় পাহাড়ে পরিবার চালানো জীবিকার জন্য আমাদের জুমের উপরে নির্ভর করতে হয় আর আলোচনা হয়েছে আমি আনন্দিত যে সকাল নয়টা থেকে আপনারা কৃষক এবং কৃষির ব্যাপারে আপনারা আলোচনা করেছেন তাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন কিভাবে জুম চাষকে লাভদায়ক করা যায় অধিক ফলন করা যায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন আপনারা বিভিন্ন মতামত আপনারা বিনিময় করেছেন তো আমরা জানি যে আমাদের দেশে যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা যেহেতু বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম আমাদের জনসংখ্যার দেশ খাদ্য একটা বড় সমস্যা আমাদের এখানে আমরা জানি ইতিহাসে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল খাদ্যের জন্য খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি সহায়তায় প্রচেষ্টায় 
আমরা বর্তমানে অনেকটা সেই যে খাদ্যের জবাব সেটা দূর করতে আমরা পেরেছি আমাদের খাদ্যের উৎপাদন এখন যথেষ্ট বন্ডা ছড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন এবার ছুটিতে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছেন উমরা হজের ও ট্যুরিস্ট ভিসার কথা ভাবছেন আসুন কদমতলা বাজারে এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে আমরা খুব সহজভাবে আপনার ট্রেন টিকিট ও ফ্লাইট টিকিটের সব বন্দোবস্ত করে দেব তাও আবার খুবই কম খরচে এছাড়া এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে আপনারা পাবেন মানি ট্রান্সফার এবং সব ধরনের অনলাইন সার্ভিসের পাশাপাশি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টিকিটের লো ফেয়ার তাই এবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ফ্লাইট টিকেট ও ট্রেন টিকেটের জন্য আসুন এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে মেইন রোড কদমতলা বাজার উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস আইআরসিটিসি অথরাইজড রেল ই টিকেটিং কাউন্টার আপনি জানেন মানুষের শরীরে আশি শতাংশ রোগের জীবাণু পানীয় জল থেকে আসে তাই সুস্থ থাকতে প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করুন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেট জাত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা এফ এস এস এ আই রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত আইএসও নাইন থাউজেন্ড সার্টিফিকেট এবং আইএসআই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একশো শতাংশ স্বাস্থ্যকর পানীয় জল উত্তর ত্রিপুরা সহ রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে পাঁচশো এম এল এক লিটার দু লিটার এবং কুড়ি লিটার ড্রামে পাবেন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তাই চলার পথে তেষ্টা মেটাতে হোক কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য হাত বাড়িয়ে নিন ক্লাউড নাইনটি নাইন প্রস্তুতকারক নর্থ ইস্টার্ন গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড দেওছড়া পানি সাগর উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন ক্লাউড নাইনটি স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি সোমবার গন্ডা ছড়ায় সাড়ে নয় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হল শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সরকার চাইছে যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে যোগ্যতা অর্জন করলে কর্মসংস্থান হবে সেই লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দেড় লক্ষ যুবকের প্রশিক্ষণ দেবে এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কর্মসংস্থান করতে পারবে সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করছে শুধু তাই নয় এরা কর্মসংস্থান তৈরি করতেও পারবে বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোমবার গন্ডাছড়ায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি এদিন গন্ডাছড়ায় সাড়ে ন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ এদিন মুখ্যমন্ত্রী ওনার বক্তব্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন কার আগে কে অ্যাডমিশন নিতে পারে তার কম্পিটিশনে লেগে যার রোজগার তো তৈরি হয়ে বসে আছে কারণ তিন হাজার কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাংক স্যাংশন করে দিয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর ইলেকট্রিশিয়ান লাগবে প্রত্যেকে রোজগার পাবে কেউ বেরোজগার থাকবে না সমস্ত ইলেকট্রিশিয়ানের রোজগার নিশ্চিত হয়ে যাবে বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে ট্রেনিং হবে এবং তারপর সেই ট্রেনিং নিয়ে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি হোক স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হোক এমএসএমই এর মাধ্যমে হোক তার জন্য আপনাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা থাকবে সে চাকরি সরকারি হতে পারে বেসরকারি হতে পারে ও নিজেরা জব ক্রিয়েটর হয়ে হতে পারে গন্ডাছড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা 9.5 কোটি টাকা বে সোমবার কাঞ্চনপুরে উদ্বোধন হলো নবনির্মিত আইটিআই কলেজে এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোমবার কাঞ্চনপুর নবনির্মিত আইটিআই কলেজের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানা যায় এই আইটিআই বিল্ডিং এর নির্মাণের কাজ শুরু হয় 2015 সালে এই আইটিআই কলেজ বিল্ডিং নির্মাণ কাজে সাড়ে ন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই নবনির্মিত কাঞ্চনপুর আইটিআই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সিট সংখ্যা রয়েছে দুশোটি কাঞ্চনপুরে নবনির্মিত আইটিআই কলেজের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ কিরণ গিত্তে সহ অন্যান্যরা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন 
আজকে তার পরিবর্তন হয়েছে আজকে তার পরিবর্তন হয়েছে ত্রিপুরার মানুষ কর্ম সংস্কৃতিও চেঞ্জ করেছে আজকে শুধু মিছিল মিটিং এ যাওয়া দশ বছর যাব সরকারি চাকরির জন্য পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকা সেই সংস্কৃতির মধ্যে বিরাম লেগেছে সেই সংস্কৃতির বিরাম হয়েছে এখন ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জব ক্রিয়েটার তৈরি হয়েছে মানে চাকরি দেওয়ার মতো এন্টারপ্রনারশিপ ডেভেলপড হয়েছে প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ লোন বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রা ব্যাংকের মাধ্যমে মুদ্রা ব্যাংকের যে যোজনা আছে সেই যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকে লোন দিয়েছে তাতে ছোট লোনও রয়েছে বড় লোন রয়েছে আজকে ত্রিপুরার নজমানরা নিজেরাই নিজেরা স্বরোজগারের মানসিকতা তৈরি হয়েছে ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা কুকিতল জিপি সভানেত্রী গঙ্গোত্রীর কর্মীর স্বামী সজল কর্মীর বিরুদ্ধে পিএমএওয়াই নিয়ে স্থানীয় নাগরিক আশুতোষ চন্দ্রের আনীত অভিযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানান সজল কর্মী ও এলাকাবাসী এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি করিমগঞ্জ জেলায় লোয়ারপোয়ার উন্নয়ন খণ্ডের অধীন কুকিতল জিপি সভানেত্রী গঙ্গোত্রী কুমরির স্বামী সজল কুমির বিরুদ্ধে পিএমএওয়াই নিয়ে স্থানীয় নাগরিক আশুতোষ চন্দ্রের আনীত অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালেন জিপিবাসী এরই প্রতিবাদে শনিবার কুকিতল জিপি কার্যালয়ে হাজার জনতা জড়ো হন এবং আশুতোষ চন্দ্রের উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তারা আশুতোষ চন্দ্র মুর্দাবাদ সজল কর্মী জিন্দাবাদ ইত্যাদি জয়ধ্বনি দিয়ে জিপি চত্বর কাঁপিয়ে তুলেন প্রতিবাদকারী জনতা এরপর জিপি সভানেত্রী গঙ্গোত্রী কর্মীর স্বামী সজল কর্মী সংবাদ মাধ্যমকে জানান জিপিতে তিপ্পান্নটি পিএমএওয়াই এর ঘর বরাদ্দ হয়েছে সেগুলো প্রকৃত হিতাধিকারীকে দেওয়া হয়েছে এবং হিতাধিকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকছে এখানে আমি টাকা দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না আশুতোষ চন্দ্র মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণের কাছে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত করছে তার আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাই এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি সেই সঙ্গে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দলীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ পাথারগান্ধীর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সজল কুর্মী এদিকে এই দিন উপস্থিত কয়েকজন হিতাধিকারী জানান জিপি সভা নেত্রী স্বামী সজল কুর্মী পিএমএওয়াই নিয়ে কোন ধরনের অর্থ দাবি করেনি পিএমএওয়াই ঘরটি সুন্দর করে তৈরি করা পরামর্শ দেন তিনি পঁয়ত্রিশ বছর পর জিপিতে একজন সহজ সরল সভানেত্রী পেয়েছি এদিকে কুকিতর জিপি সভানেত্রীর স্বামী সজল কুর্মীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানালেন বাঘন জিপি সভাপতি আইনজীবী কামরান পাশা চৌধুরী এদিনে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আইনজীবী কামরান পাশা চৌধুরী বলেন সজল কুর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো চিনি তিনি হচ্ছেন একজন সত্যবাদী ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ আনার সঠিক হয়নি আর এভাবে মিথ্যা অভিযোগ আনার ফলে জিপির উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাবে তাই মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে জিপির উন্নয়নে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি বাঘন জিপি সভাপতি আইনজীবী কামরান পাশা চৌধুরী দুর্জবাসী ঘরগুলা নিচ্ছে নিজে বানানোর জন্য যদি আমি বানিয়ে না দেই তাহলে ওনাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা মঞ্জুর হবে না এবং ওর কাছ থেকে আমি দুই হাজার টাকা আমি চাইছি আরও বলেছেন কুকিথল জিপির সমস্ত বেনিফিসারি কাজ থেকে আমি দুই হাজার করি আমি চাইছি আমি তার প্রতিবাদ করি আজকে মিডিয়ার সামনে কুকিথল জিপির হাজার হাজার মানুষ এবং বেনিফিসারি আমার বর্তমানে তেপান্ন জন উপস্থিত আছেন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বেনিফিসারি থেকে আপনি স্বয়ং জেনে নেবেন ওনাদের কাজ থেকে যদি আমি কোনো ধরনের টাকা আদায় করার কথা বলেছি তাহলে আমি ভারত সরকার এবং আসাম সরকার এবং আমার পাতারকান্দি বিধানসভার বিধায়ককে আমি বলছি আমার কড়া শাস্তির ব্যবস্থা যেন করা হয় আর যদি আমার উপরে মিথ্যা প্রতিবাদ এই ধরনের যদি আশুতোষ চন্দ্র আসে তাহলে ওনারও 
মিথ্যার প্রতিবাদ কি শাস্তি দেওয়া যায় ও শাস্তির ব্যবস্থা আমার পাতারকান্দি বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণান্ত পাল মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি মিডিয়ার মাধ্যমে আমি কুকিতল জিপি আট নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আমি গতকালকে আমাদের কুকিতল জিপি প্রেসিডেন্ট সভানেত্রী গঙ্গোত্রী কুর্মীর স্বামী সজল কুর্মীর উপরে যে আশুতোষ চন্দ্র যে অভিযোগটা দিয়েছে কিন্তু এটা একদম অন্যায় অভিযোগ দিয়েছে আমরা এই কুকিথলবাসী পঁয়ত্রিশ বছরের পরে একটা মনের মতন সভাপতি পেয়েছি যা মানে দিনে রাত্রে যখন আমরা এই সভাপতিকে যদি বলি যে দাদা আমরা এই বিপদে আছি আপনি আসেন রাত্র দুইটা হলেও আমাদের ঘরে যায় কাঁঠালতলি প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা শোভাপুর বিওপি এলাকা থেকে ছয় জন গরু পাচারকারীকে আটক করে আটাত্তর নং বিএসএফ জোয়ানরা সাথে আটক করা হয়েছে চারটি গরু ও চারটি মোবাইল অবৈধভাবে বাংলাদেশে গরু পাচার রুখে দিল বিএসএফ জোয়ানরা এদিন রাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা বৈষ্ণবনগর থানা শোভাপুর বিওপি এলাকা থেকে অবৈধভাবে ছজন গরু পাচারকারীকে আটক করে আটাত্তর নম্বর বিএসএফ জোয়ানরা জানা গিয়েছে ধৃতদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি ও চারজন ভারতীয় ধৃতদের নাম সাইফুদ্দিন শেখ হাজিকুল শেখ আলিনজের শেখ তন্ময় মন্ডল এদের বাড়ি ভারতে মোহাম্মদ মকিন মোহাম্মদ মমিন এরা বাংলাদেশের বাসিন্দা ধৃতদের রবিবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় আটাত্তর নম্বর বিএসএফ জোয়ানরা এর পাশাপাশি বিএসএফ চারটি গরু ও চারটি মোবাইল উদ্ধার করেছে সোমবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে তুলে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ মালদা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা হুই প্রমাণ্য করে কালাছড়া ব্লকের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে শপথ গ্রহণ করাকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বাগবাসা মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিনার আনিত অভিযোগের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিজেপি রাজ্যসভার সদস্য পান্না শর্মা গত বিশে আগস্ট কালাছড়া ব্লকে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে শপথ নেন যথাক্রমে তম্বিসানা সিংহ এবং প্রমোদ কুমার নাথ দলীয় সভাপতির হুইপ অমান্য করে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয় এই সংবাদ প্রকাশিত হয় সংবাদ মাধ্যমে বাগবাসা মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক নির্মল সিনহা এই ঘটনার জন্য দলীয় তিন নেতা রণজয় দেব কনক দেব এবং পান্না শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেন এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য পান্না শর্মা জানান এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বিজেপি দলের হয়ে কাজ করছেন কখনো দলের নির্দেশ অমান্য করেননি আর এই ঘটনায় তিনি কোনোভাবে জড়িত নন তবুও তিনি বলেন যদি কোনোভাবে আমাকে এই ঘটনার জন্য দলীয় নেতৃত্ব দোষী মনে করে তাহলে আমি দলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আগামী দিনে এরকম কোনো কাজের সাথে আমি থাকব না পঞ্চায়েত সমিতির বিজয়ীদের নিয়ে এখানে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এখানে প্রত্যেকেই শপথ বাক্য পাঠ করেন তারপর সবাইকে নিয়ে এখানে যিনি ইনচার্জ ছিলেন উনি একটা কক্ষে নিয়ে গেলেন ওখানে গিয়ে কি আলাপ আলোচনা করেছে সেটা আমি জানি না তার পরবর্তী সময় জানতে পারলাম ওখানে তেরো জনের মধ্যে সাতজনই নাকি তম্বিসানা এবং প্রমোদ কুমার নাথের পক্ষে তারা সাপোর্ট করেছে দলীয় হুইপ অমান্য করে পরবর্তী সময় আমরা বিষয়টা একটু একটু জানতে পেরে আমরা বলেছি যে রাজ্য সভাপতি যেহেতু হুইপ জারি করেছেন সেই হুইপকে অমান্য যারা করেছেন তাদের তাদের বিরুদ্ধে দল অবশ্যই দলীয় নিয়ম নীতির মাধ্যমে এদের সঙ্গে দল কাজ করবে তাই আমি এটাই বলতে চাই যে বিগত যে কুড়ি তারিখে যে শপথ হল তারপর আমাকে এবং আরও দুজনকে শ্রী নির্মল সিনহা সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করেছে যে আমার ধারা বা আমা আমি এবং অন্যের ধারা নাকি চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছে আমি এটা বলতে চাই যে আমরা বিগত তিরিশ বছর যাবৎ বিজেপি করছি দলের নিয়ম শৃঙ্খলার বহির্ভূত কোনো কাজ জ্ঞাতার্থে আমরা করি নেই অজ্ঞানে যদি করে থাকি দল আমাকে অবশ্যই ক্ষমা করবে আমি সেই দিন এখানে উপস্থিত ছিলাম ঠিক কিন্তু তারপর প্রতি সময়ে সন্ধ্যার দিকে আসার পর এখানে বিডিও সাহেব মিষ্টিমুখের এটা আয়োজন করেছিলেন 
হল করে সেখানে আমরা মিষ্টিমুখ করি এখানেও আমার ফটোটাকে কে বা কারা ফটোটাকে জড়িত করেছে নাকি ওই কাজের সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা কোনো সময় চলতে পারে না এবং নির্মল সিনহা হয়তো নিজে সেটা করেনি তাকে কেউ না কেউ প্রলোভন দিয়ে সেটা করানো হয়েছে নির্মল সিনহা মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করছে আমার সঙ্গে সুব্যবহার সুপরিচয় সবসময় আছে আমরা চাই দল বিরোধী কাজে যাতে যারা করে তাদের বিরুদ্ধে দল অবশ্যই অ্যাকশন নেবে আমাকেও যদি জল মনে করে আমি সেটা কাজ করেছি আমি দলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আমি জ্ঞাতার্থে কোনো সময় ভুল করি না তিরিশ বছর যাবৎ দল করে যাচ্ছি দলের অনুশাসন নিয়েই চলছি সেটা একান্ত কাম্য বলে আমি মনে করি তাই সে যেটা প্রচারিত হয়েছে আমার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যরা আমাকে দুষ্চাপিয়ে সেটা কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে যাতে শাস্তি হয় আমি সেটা চাই ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এই পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়